നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മാറിയ ജീവിത ശൈലി മൂലം നമുക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡയബറ്റിസ് മുതിർന്നവരെ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് അഥവാ ജുവനൈൽ പ്രമേഹവും വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത മുതിർന്നവരെ പോലെ തന്നെ അതിസങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഇത് നയിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷീജ പൂണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് അതായത് ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാൻക്രിയാസ് എന്നുള്ള പാൻക്രിയാസിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു അപ്പം ഇൻസുലിന്റെ അഭാവമാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിന് കാരണം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിലാവട്ടെ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണ് കാരണം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിൽ തന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഉൽപാദനവും കുറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ പ്രധാനമായും ടൈപ്പ് ടുവിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് ശരീരത്തിൽ പക്ഷേ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ പാൻക്രിയാസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് അല്ല ടൈപ്പ് വൺ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികളിലുള്ള ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന ഡയബറ്റിസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ദിവ്യ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതശൈലി വ്യത്യാസം കൊണ്ടും കുട്ടികളിലുള്ള അമിതവണ്ണവും പൊണ്ണത്തടിയൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് കൂടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ പിടിപെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷെ മുതിർന്നൽ വരുന്ന അതേ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലും ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഡോക്ടർ കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് ആൻറ്റിബോഡി ഒരു രോഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് ശരീരം അതിനോട് അമിതമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി പാൻക്രിയാസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി പാൻക്രിയാസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിന് കാരണം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പാരമ്പര്യ ഘടകമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷന് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ നമ്മുടെ കളിക്കുന്നില്ല കുട്ടി വ്യായാമ കുറവ് കളിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് വണ്ണം കൂടുന്നു അതുപോലെ ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വെയിറ്റ് വല്ലാതെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയബറ്റിസ് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് പണ്ടൊക്കെ വയസ്സായവർക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ വയ പ്രായം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പം നാൽപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത് അങ്ങനെ ഇപ്പം എട്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടൈപ്പ് ടു വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അതെ കൊച്ചിന് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് കൊടുക്കണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വയറ്റിന്ന് പോവാത്തത് സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ചെല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അപ്പൊ ഭക്ഷണ രീതിയിലൊന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്തി കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സും നാരടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മലബന്ധം ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മലബന്ധം ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാവുന്ന ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഗർഭകാല പ്രമേഹം വളരെ കൂടുതലായി സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്രമേഹം
അഥവാ വര വരുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ പ്രായമായതിന് ശേഷമായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണ രീതിയുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും ബാക്കി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും അവരെ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് വരാൻ ഡെഫിനറ്റ് ഒരു സാധ്യത ഹലോ ഹലോ മാം ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കണേ പേര് അഞ്ചലിന്ന എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ണി ഇപ്പൊ കുട്ടികള് ഓവർ ആയിട്ട് മധുരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ അവർക്ക് സ്വീറ്റ്സിനോടും ലഡ്ഡു ജിലേബി അങ്ങനെ ഐറ്റംസിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് മധുരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ മധുരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഈ ജുവനൽ ഡയബറ്റിസ് അല്ല ഈ മധുരം ദിവസവും ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ദിവസവും ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് നോർമൽ ആയിട്ടാണോ പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വെയിറ്റ് ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ വെയിറ്റ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമീകരണമാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ഈ പഞ്ചസാര അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചായയിലും പാലിലും ഒക്കെ കുറച്ച് മധുരം ഇടുന്നത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് കൂടാതെ ഈ മത് ലഡ്ഡു ചോക്ലേറ്റ്സ് ദിവസവും ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അത് ഒരു അമിതവണ്ണത്തിന് കാരണമാവാം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാവാം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രമേഹം എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ടു വളരെ കുറവായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എന്തായാലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് കുട്ടികൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഡോക്ടർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആയാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കുറച്ച് ഗ്രാജുവലി ഇപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നിരിക്കും ഈ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി വെയിറ്റ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണം കാണിക്കുന്നു കളിക്കാൻ അധികം പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും വന്ന് കിടക്കാൻ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്ന് കിടക്കാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം പോകുന്നു ദാഹം കൂടുതലാണ് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് കുടിക്കുന്നു വിശപ്പ് കൂടുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് വന്നതാവാം നോട്ടീസ് ചെയ്തതാവാം ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം നോട്ടീസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അത്യാവശ്യം അവബോധമുള്ളവരുമാണ് അപ്പോൾ പലരും അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടറിനോട് ബ്ലഡ് ഒന്ന് ഷുഗർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ച് വരാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കുട്ടികൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഷുഗർ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഒരു മാസമായിട്ട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ മഴയുള്ളത് കാരണം കുട്ടി കൂടുതൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതാണ് തണുപ്പ് കാരണം ഒഴിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ വല്ലാതെ കൂടാൻ ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് വളരെയധികം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊർജമാണ് പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ശരീരം കീറ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പെന്ന് കീറ്റോൺസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഇത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കാരണം കുട്ടിക്ക് ബാക്കി ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലും ഛർദിൽ വയർ വേദന പിന്നെ ശ്വാസം വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വിടുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു
ഒരു ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ അത് ആ ജനിച്ചൊരു ആറ് മാസത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഡയബറ്റിസിനെ മറ്റൊരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മോണോജനിക് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികളിൽ കുട്ടികളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ആറു മാസത്തിന് ശേഷം കണ്ടുവരാം അതെ ആറു മാസം തൊട്ട് ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് വൺ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് വരും ആറു മാസത്തിന് മുൻപ് വരുന്ന ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ഇൻസുലിൻ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ തകരാറ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആന്റിബോഡി അസുഖമല്ല അത് ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഈ മോണോജനിക് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പണ്ടൊക്കെ ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്ന ഈ രണ്ട് തരം ഡയബറ്റിസ് അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഈ മോണോജനിക് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുവരുന്ന കാണുന്ന ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സ പല വിധത്തില ഈ മോണോജനിക് ഡയബറ്റിസ് കുട്ടികളിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരും ചില കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് മതി ഈ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഡയബറ്റിക് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻസ് അത് മതിയാവും ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില തരം മോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് പല വിധത്തിൽ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബോധക്ഷയം ക്ഷീണം തളർച്ച അമിതമായ വിശപ്പ് ദാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലപ്പുറം ഒരു ഗുരുതരമായ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് കുട്ടികളെ നയിക്കുക ഡോക്ടർ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവമാണ് ടോട്ടലി ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഷുഗർ വളരെ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ വളരെ ക്രമാതീതമായിട്ട് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഒരു എമർജൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ ആസിഡോസിസ് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോം ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഡയ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു വിധ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനോ ഭാവി വിവാഹ ജീവിതത്തിനോ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും പഠിക്കുന്നതിനും കളിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ആ നമ്മൾ കൺട്രോൾ മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ശരിയായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഫാമിലിയിൽ പരിചയക്കാരോ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻസുലിൻ അല്ലാത്ത മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡയ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അതുകൂടാതെ കൺട്രോൾ മോശമാവുന്നത് കാരണം ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഞരമ്പുകളെയും രക്തധവനികളെയും കിഡ്നിയെയൊക്കെ ബാധിച്ച് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിയാൽ അത് ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിനെ അടക്കം ബാധിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജ് അല്ലേ അതെ 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 സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് കുട്ടി ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസുലിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പൾസറിയാണ് നിർബന്ധമാണ് അത് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എല്ലാ സമയവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് അത് അതാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് കോശങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറാനായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ വേണം അപ്പം എല്ലാ സമയത്തും ഇൻസുലിൻ വേണം അത് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നേരവും ഇൻസുലിൻ വേണം അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് സേർജ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഉദ്ദേശിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭാവിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ലിവറിലും മസിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാ
ലക്ഷണം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ആവാം ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരുന്നോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എപ്പോഴെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലില്ല നല്ലോണം തടി ഉണ്ട് കഴുത്തിന്റെ പുറകിലെ കറുപ്പ് നിറത്തിലെ അടയാളുണ്ടോ കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിലില്ല ഈ കൈയിന്റെ കൈക്കുഴി മടക്കുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് മടക്കുകളിലുണ്ട് ഓക്കെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ അച്ഛനുണ്ട് ഓക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുട്ടിക്കുണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഷുഗർ കൂടുതലാണോ ഡയബറ്റീസ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലും ആവാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റി ലിവർ അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കുട്ടിക്ക് പ്രമേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ സാധാരണ ഈ ഡയബറ്റീസ് പരിശോധിക്കുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ഒൺ ഡയബറ്റീസും ഒരു സാധാരണ ഒരു രക്തപരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഡയബറ്റീസ് ഏതാണെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ എച്ച് ബി എവൻ സി അത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറിന് താഴെയാണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക ആറ് പോയിന്റ് ആറര സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് എബവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം ഇത് ടൈപ്പ് വൺ ആണോ ടൈപ്പ് ടു ആണോ എന്നെങ്ങനെ ഉണ്ടെത്തും നല്ല ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതും ആവാം ടൈപ്പ് വൺ ആവാം ടൈപ്പ് ടു ആവാം പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് മാർഗമുണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ടു ഡയബ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് സാധാരണ വണ്ണം കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളിലാണ് കാണുന്നത് അതെ അപ്പോൾ വണ്ണം കൂടുതലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കറുപ്പ് നിറം കൈകാൽ കൈൻ്റെ മടക്കുകളിൽ കാലിൻ്റെ മടക്കുകളിലൊക്കെ കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഷുഗേഴ്സ് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരം ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കറുപ്പ് നിറമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ണുള്ള കുട്ടികൾ കറുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ടൈപ്പ് ടു ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളൊരു കുട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ മെലിഞ്ഞ് അതെ അതെ ഒരു ക്ഷീണവും വെയിറ്റ് ഈ അടുത്തായിട്ട് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ മൂത്രം അധികമായിട്ട് പോവുക അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് ഷുഗർ കൂടുതലാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആർ ബി എസ് എച്ച് ബി എവൻ സി അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ പോലെ മറ്റൊരു ഒരു മോളിക്യൂളാണ് സി പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടുവും കുറവാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വണ്ണിനും ആണ് സാധ്യത പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻറ്റിബോഡി പാൻക്രിയാസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിന് കാരണം അപ്പോൾ ആൻറ്റി പാൻക്രിയാസിനെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വരുന്നു ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ഓൺ ഡയബറ്റീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിന് ശേഷമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു പാരൻസിനോട് പറയുന്നു ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ആണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കാം രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കാം കുട്ടിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ടതാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്തും നാല് ഇഞ്ചക്ഷൻ ദിവസവും എടുക്കണം നാല് ഇഞ്ചക്ഷൻ നാല് ഇഞ്ചക്ഷൻ നാല് ഇഞ്ചക്ഷൻ എങ്കിലും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ
ഒരു ഫുഡിന് മുമ്പും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്ത് എത്ര ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നറിയാനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ടൈംസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വയം ഒരു അസുഖം വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ ട്രൊമാറ്റിക് ആണ് മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ കുട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പാരൻസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരാതെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ലൈഫ് സ്പാനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഹോൾ ലൈഫ് ഒരു ദിവസം പോലും മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ ഇൻസുലിൻ മുടങ്ങാതെ എടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ അവരുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ പാരൻസിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ചികിത്സ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ തുടങ്ങുകയായി അത് ഇൻസുലിൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ബേസൽ ഇൻസുലിൻ ദിവസവും രാത്രി എടുക്കുന്നത് കുറേ സമയം ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസുലിൻ ആണ് ബേസൽ ഇൻസുലിൻ ഓരോ ഫുഡിന് മുമ്പായിട്ടും ബോളസ് ഇൻസുലിൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് നിമിഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ ഈ ബോളസ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് ഇവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാരന്റ്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ചികിത്സയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പാരന്റ്സിനെയും കുട്ടികളെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഇത് വന്നു എന്നായിരിക്കും അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ക്യൂർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു ന്യൂമോണിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു യൂറിനർ അതുപോലത്തെ ഒരു അസുഖമല്ല നമുക്കിത് ചികിത്സ ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല വേണ്ടില്ല കൺട്രോൾ കൺട്രോളിലാണുള്ളത് പക്ഷെ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ടൈപ്പ് വൺ ഉള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടു ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ അവിടെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലല്ലോ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടൈപ്പ് ടുവിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ തുടക്കം തുടക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗേഴ്സൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ശരിക്കുള്ള ഡയബറ്റിസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പാരൻസിനെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികളെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ആണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ഡയറ്റിംഗ് ഡയറ്റിംഗ് ഡയറ്റ് ിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പാരൻസ് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇനി മധുരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയല്ല കുട്ടിക്ക് ഏത് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം മധുരം സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ഏതൊരാളും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വല്ലപ്പോഴും കൂടി നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും കഴിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതി ഇല്ല പോഷ ആഹാര സമൃദ്ധ പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീകൃത ആഹാരം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഡയബറ്റിക് കുട്ടിക്കും പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിനാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം ഓവർ വെയ്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറാവാം ഗോതമ്പിൻ്റെ ഭക്ഷണമാവാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കപ്പ ടാപ്പിയോക്ക ഇതെല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ പകുതി കൂടുതൽ അളവ് ചോറായിരിക്കും കുറച്ച് പച്ചക്കറി കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് പച്ചക്കറി ഒന്ന് കാണി ഒന്ന് കാണിക്കാനേ
അപ്പോൾ ദിവസം പഠിത്തത്തിനെ പോലെ പ്രധാന അതിനെക്കാട്ടിലും പ്രധാനമാണ് ആരോഗ്യം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കളിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഏതൊരു മേജർ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറൊക്കെ കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടും അപ്പം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയ്റോബിക് ആക്ടിവിറ്റി സ്പീഡിൽ നടക്കുക ഓട് സൈക്കിൾ ചവിട്ട ഫുട്ബോൾ ഷട്ടിൽ കോക്ക് ബാഡ്മിൻ്റൺ സ്വിമ്മിംഗ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം പിന്നുള്ളത് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഒന്ന് കൂട്ടുക അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുക സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുക ശരി ഞാൻ സമയം കുറവുകൊണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ആണോ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് താമസിപ്പിക്കാതെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന